Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Крымском полуострове, он же Крым, а когда-то давно Таврида. Все говорят о Крыме, и мы поговорим. Да и как можно не поговорить о таком прекрасном и уникальном месте? Кто-то скажет, Крым и Крым, что в нем такого необычного? Но нет, кто в Крыму не бывал, красоты Крыма не видал. А кто бывал, тот видал. Да и где еще найти такой мир, где уникальность на один квадратный километр просто зашкаливает? А какое на крымских берегах? берегах моря и какие на этом море пейзажи. Не так давно Крымское побережье было мечтой, колыбелью и святыней для многих граждан, кто постарше. А все детки мечтали попасть в Артек, международный пионерский лагерь. В Крыму столько интересного и необычного, что можно говорить часами, а может и годами. Но мы постараемся уложиться в небольшой отрезок времени, дабы положить начало пути, ведь эта тропинка приведет вас к новым открытиям, которые которые вы сделаете лично. Да и чем заниматься travel блогерам которые так стараются рассказать о любом местечке, где можно отдохнуть, как вашей душе угодно. Не будем отбирать хлеб насущный и уберем все ненужное, оставим только нужное. А что ненужное, вы найдете сами. Поехали! Сначала выясним, где он находится, а в этом, как всегда, нам поможет Википедия. Крым – полуостров на юго-востоке Европы, глубоко вдающийся с севера в Черное море и с соединенный с материком узким перекопским перешейком. С запада и юга Крым омывается Черным морем, с востока Керченским проливом и Азовским морем, с его заливом Севашом. Оно же гнилое море. Почему гнилое? Потому что летом нагревается и не очень вкусно пахнет. Еще оно мелкое и большое. Площадь Севаша составляет около 2560 километров. Еще Крымский полуостров отделяет Азовское море от Черного. Крым по своим очертаниям напоминает неправильно ромб с прихотливо изрезанными краями и двумя выступами, широким Тарханкутским полуостровом на западе и Керченским на востоке. Площадь Крыма 26 тысяч квадратных километров, а 26 тысяч квадратных километров для полуострова – это прилично, этого обычно хватает для целого государства. Крым чуть меньше Бельгии, Албании или Гаити, но зато больше, чем Израиль, Кипр, Ливан или та же Ямайка. Крайняя северная точка Крыма расположена на Перекопской перешейке. Крайняя южная мыс Сарыч. Крайняя западная мыс Карамрун, он же Прибойный на Тарханкуте. Крайняя восточная мыс Фонарь на Керченском полуострове. Расстояние между крайними точками полуострова с севера на юг 195 километров, с запада на восток 325. Протяженность его береговой линии около 1200 километров. И вот на этом сравнительно небольшом пространстве наблюдается разнообразие климата, растительности и животного мира. Но обо всем по порядку. По характеру рельефа полуостров можно разделить на две части – степной Крым, который занимает большую часть, и горный. Уникальный рельеф полуострова объясняет, почему на небольшой территории сочетаются черты умеренного и субтропического климата. Большую часть региона его северные и центральные районы занимает степь, на юге уступая место Крымским горам. И какие же это красивые горы! Айпетри, Романкош, Карадак, Четырдак, Димирджи, Аюдак, она же Медведь гора. И если про животных, куда же деть гору кошку? У кого-то кошки нет, а у Крыма есть своя собственная и не маленькая. Да и не только кошка есть, еще и крокодил. Да есть и такая гора в Крыму, находится она под Бахчисараем и считается самым большим крокодилом на земле. Шутки шутками, но горы есть, а в них пещеры, которые тоже не последнего размера. Пелеологи – это люди, которые специализируются на пещерах и всяких других пустотах под землей. Насчитали их до тысячи, и это только те, которые нашли. Рейтинг пещер открывает Кизил Каба. Она же Красная пещера. Это самая большая пещера в Крыму. Так вот, спелеологи изучили около 30 километров этой пещеры. А сколько она на самом деле, никто не знает. Есть в мире пещеры и по длине. Но 30 километров – это очень много. Особенно под землей. А самые красивые мраморные пещеры. Они хоть и не такие длинные, как Кизил Каба, но из-за известняка с мраморным отливом прямо-таки прекрасны. Также отметим Мамонтову пещеру, Змеиную и пещеру Кастере, названную в честь знаменитого спелеолога. Пещеры пещерами, но в Крыму есть целый пещерный город. И не один, но самый интересный Мангуб Кале. В свое время, а это 6-7 век нашей эры, это была неприступная крепость. Хоть и построен не природой, а человеком, и выглядит интересно. Но время течет, как и реки Крыма. Реки в Крыму в основном небольшие, не считая реки 
Кавказский Салгир, которая длиной около 230 километров и временами непредсказуемо полноводные, создающие эффектные долины с крутыми берегами. Бельбек, Черная, Альма, Сатера, Биюк Карасу, Кучук Карасу, Кокоска, Учансу и Улузень. Все это реки Крыма, а всего их около 300. И последние две неспроста в списке. На реке Учансу находится водопад с таким же названием. И высотой он около 100 метров. А это в два раза больше, чем Ниагарский. И пусть он не такой толстый, как его собрат, но более изящный, как Анхель в миниатюре. А на реке Улузень находится самый полноводный водопад Крыма Джур-Джур. Многие речки в Крыму летом пересыхают, но Джур-Джур держится молодцом. И это для него редкость. А река Бельбек мало того, что самая полноводная в Крыму, так еще и прославилась своим каньоном, который она и создала. Пятикилометровый, достигающий 300 метров в высоту Бельбекский каньон с реликтовой тисовой рощей смотрится великолепно. Но еще представительнее – большой каньон возле Бахчисарая. Он превосходит Бельбекский высоту в два раза. Еще в Крыму есть озера. Ну как же Крым и без озер? Данузлав, Майнакская, Каяшская, Акташская, Айгульская и все его их до 500. Большинство из них соленые. А Данузлав мало того, что является самым большим озером почти 50 квадратных километров и глубиной в 30 метров, он еще и пресный и соленый одновременно. Все озера по-своему красивы, но есть прямо-таки необычные красотки. Это Каяшское озеро, которое поражает всех своим красным цветом. Все благодаря микроскопической водоросли. И чем озеро больше высыхает, тем концентрация водоросли становится больше и у озера становится еще ярче. Есть около поселка скалистое искусственное озеро Мраморное с невероятно красивой прозрачной бирюзового цвета водой и на фоне белоснежного известняка выглядит просто потрясающе. Другое название озера Марсианское. Хотя тут можно поспорить, какое из них марсианистее Каяшское или Мраморное. Но то, что оба озера уникальные в своем роде, это факт. Крым поистине уникальное место, которое многие ученые даже прозвали своеобразным Ноевым ковчегом за счет большого количества уникальной флоры и фауны. Видовой состав растений поражает своим качественным составом. Более 50% растительности имеет средиземноморское происхождение. Странно, но млекопитающие в Крыму не отличаются большим разнообразием видов и большинство являются широко распространенными. В лесах горного Крыма обитают крымский благородный олень, косуля, лань, дикий кабан, лисы, куница каменная, барсу, из птиц сойки, дят, дрозды совы, в небольшом количестве вальшнепы, а также черноголовый гриф и белоголовый сип. Самый маленький хищник Крыма – это ласка, а самый большой считается лисица. Животный мир не всегда был таким, как в настоящее время. Об этом свидетельствуют материалы раскопок, обнаруженные окаменелости. Известно, что несколько миллионов лет назад, когда климат был влажнее и теплее, в Крыму обитали жирафы, антилопы, безрогие носороги. После их вымирания полос заселили верблюды, южные слоны, пещерные медведи. А в эпоху похолодания в Крыму были распространены росомаха, рысь, северный олень, тетерев, белые тундряные куропатки, а в окрестностях Симферополя найдены остатки мамонта. В фауне Крыма выявлен ряд видов, распространения которых в Восточной Европе ограничены только Крымом. Всего из всей флоры эндемиками являются свыше 240 видов всех растений, в частности боярышни, крымский и крымский крокус. Также эндемичны около 19 видов моллюсков и 30 видов насекомых. А еще крымский полуостров равно удален от экватора и северного полюса и занимает граничное положение на стыке Европы и Азии, что навсегда определило его роль перекрестка народов и цивилизаций с необычайным разнообразием памятников природы и истории, а также современной экономики и культуры. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.